nếu các nhà lãnh đạo quân sự có khả năng thiên phú, nhìn thấy chính xác tương lai như khi họ nhận thức kết quả, thì cuộc tấn công tại Pele Liu sẽ chẳng bao giờ diễn ra. Đồ đốc J.B. Odendorf, 21 tháng 8, 1947, tại Guam. đường tới Tokyo. Tập 10. Peleliu. Chương 1. Chiếu bí. Peleliu được xem là mối đe dọa chính đối với cuộc đánh chiến Philippines của tướng Douglas MacArthur. Sân bay tại đây sẽ cho phép phi cơ Nhật tấn công vào các tàu đổ bộ và điểm trợ của Mỹ và uy hiếp quân lính khi họ đã đặt chân lên đất Philippines. Rõ ràng, theo quan điểm của MacArthur, 11.000 quân chú phòng tại đây phải bị tiêu diệt trước khi lực lượng của ông ta có thể tiến quân vào mục tiêu chính mà không bị cản trở. Vì thế, chiến dịch Peleliu là hợp lý về mặt chiến lược. Các bước chính thức đầu tiên chuẩn bị cho cuộc chiến chiếm Peleliu đã được khởi sự vào tháng 5 năm 1944 khi Nimitz đưa ra mệnh lệnh cảnh báo về cuộc tiến chiếm quần đảo Palau với mật danh chiến dịch chiếu bí. Thời điểm đánh chiếm được ấn định là ngày 8 tháng 9, 1944. Là mục tiêu hợp lý tiếp theo trong tiến trình tại Trung Thái Bình Dương, đảo Palau nằm tại bờ cực tây của quần đảo Caroline là căn cứ của 30.000 quân nhập và 10.000 dân công Triều Tiên và Okinawa. Sư đoàn 14 của Nhật, chiếm phần lớn quân đội tại Palau, đóng tại Koro và nằm dưới quyền chỉ huy của tướng Inui Sadao. Sư đoàn này mới được chuyển về từ Palau vào tháng 4, 1944, đã từng kinh qua nhiều chiến trận tại Manchuria. Được tối ưu hóa cho chiến trận tại các đảo Thái Bình Dương, ba trung đoàn của sư đoàn này có đủ pháo binh và các phương tiện hỗ trợ để hoạt động độc lập với các đơn vị khác. Đại tá Nakagawa Kunio, tư lệnh trung đoàn hai bộ binh tiếp viện thuộc sư đoàn 14, được giao nhiệm vụ chuẩn bị phòng thủ tại Peleliu. Quân của ông đã làm việc suốt mùa hè 1944 để đảm trách công việc này. Cho đến mùa hè 1944, quân Nhật đã chọn cách phòng thủ hầu hết các đảo bằng cách bố trí phần lớn quân đội dọc theo các bãi biển để phá các cuộc đổ bộ của Mỹ. Để phù hợp với chủ trương thiên về tấn công hơn phòng thủ, quân Nhật đã chọn cách phòng thủ để có thể tiến về phía quân tấn công nhanh nhất có thể khi có cơ hội. Tại Tarawa, vào tháng 11 của 1943, quân Nhật đã phòng thủ ngay mép nước và chuyển sang tấn công trực diện và bị đánh bại. Các cuộc tấn công tương tự đã diễn ra trên khắp đảo New Guinea và mới nhất là tại quần đảo Marshall. Phương pháp luận phòng thủ tổng quát mà quân Mỹ gặp phải vào cuối 1944 chủ yếu là phòng thủ bờ biển một cách kiên cố nhưng không dễ đạt. Địch quân có thể đột nhập có phòng tuyến bất kỳ nơi đâu và các cấp chỉ huy đối phương có thể chỉ huy tấn công trực diện. Vì thế, Nimitz đã ra lệnh hoạch định một cuộc tiến công giống như chiến sự mà họ đã chiến thắng trong năm trước đó. 
Chiếu bí 2, tên gọi của chiến dịch sau nhiều lần thay đổi, sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 9, 1944 với các cuộc đổ bộ trước tiên tại Peleliu và các cuộc tấn công sau đó và Angua và Ubiti cũng như tại Palau. Học thuyết thủy bộ của Mỹ đã được điều chỉnh và hoàn thiện qua hơn một năm chiến đấu ác liệt, bắt đầu từ Karawa và đang đạt những độ hữu hiệu của một bộ máy chiến tranh nguyên nguyện vào cuối 1944. Các mục tiêu trên bộ sẽ được phá hủy bằng hỏa lực lớn của hải quân kéo dài nhiều ngày và các cuộc đổ bộ sẽ được dọn đường bởi các đợt đánh phá và thả bom bằng phi cơ từ hàng không mẫu hạ. Quân lính sẽ được trở vào bờ trong nhiều đợt, tập trung trên bờ biển, cho đến khi họ có đủ lực lượng để tiến sâu vào đất liền. Tuyến phòng thủ mỏng của Nhật, dù được bám giữ kiên cường, cuối cùng cũng sẽ bị bẻ gãy và quân Mỹ sẽ tiến vào để chiếm đảo. Mặc dù giao tranh từ quần đảo Mariana diễn ra ác liệt hơn dự tính, phương pháp luận này vẫn đạt hiệu quả và sẽ được áp dụng tại Peleliu. Trong khi học thuyết quân sự của Mỹ đã tiến hóa vượt bậc, thì theo góc nhìn của Mỹ, dường như quân Nhật không áp dụng được chiến thuật của họ. Tại hầu hết tuyến phòng thủ của họ, họ đều kỳ vọng tỷ lệ thương vong cao về phía Mỹ, nhưng cuối cùng lại cần chịu 100% thương vong, mà nhìn chung trong số đó có đến 99% đang tự trận. Giáo điều thiên về tấn công dường như đã đè bẹp mọi lý luận thực tiễn hợp lý. Tuy nhiên, các chiến thuật của Nhật đã chuyển biến đáng kể, một sự thay đổi mà người Mỹ chưa biết. được về việc mất ưu thế chiến lược và tác chiến, cũng như tổn thất toàn bộ tầm kiểm soát của họ ở phía đông. Quân Nhật đã vạch ra tuyến cuối cùng trên cát, một phòng tuyến mà họ đặt tên là khu vực phòng thủ quốc gia tuyệt đối. Để giữ phòng tuyến này, bộ tổng chỉ huy quân đội Nhật Hoàng đã chỉ thị các tuyến phòng thủ trên đảo phải được triển khai theo cách mà quân Mỹ phải bị chặn lại và đổ máu trong một thời gian dài, hy vọng có thể dẫn đến thương thảo để kết thúc chiến tranh. Trước cuộc xung phong đầy khí thế nhưng đoạn mạch kiểu ban dài không thể tồn tại đủ lâu để gây thương vong như thế. Vì thế, các phòng thủ đảo của Nhật cần phải được thay đổi. Tướng Inoue và đại tá Nakagawa dự định tận dụng binh lính đã cố thủ trên đảo, hang động và các rào cản tự nhiên trên đảo và ngoài khơi và vô số các vị trí tiềm ẩn trên khắp chiến trường. Địa hình của Peleliu hoàn toàn thích hợp cho phương pháp này với các bụi cây thấp dày đặc, các mỏ san hô và đá nhô lên gần các bãi biển, nhiều nguy cơ bị tấn công và một dạng san hô bao quanh toàn bộ đảo. Ngoài ra, các bãi biển khác khó có thể là bãi đổ bộ do địa hình phức tạp tại đó hoặc trên vùng đất tiếp giáp. Cuối cùng, các lối vào từ phía bắc của Peleliu chủ yếu của một loạt đồi núi dốc đứng và lầm trở, gọi là dãy núi Ubuar Roko. Ở độ cao hơn 150 mét trên mực nước biển, địa đỉnh cao nhất có thể quan sát khắp đảo, gồm cả sân bay về phía nam. Trong khắp nhiều quả đồi, eo núi, thung lũng nhỏ và dốc núi tại dãy Ubuar Roko, Quân Nhật đã cho nổ để tạo các hang động với nhiều kích thước từ những hốc nhỏ chỉ vừa vặn vài người cho đến một hốc lớn đủ chứa một nghìn người. Từ các hang động này, quân của Nakagawa đã đặt súng gồm 20 khẩu cối 84 ly, súng máy 20 ly và 4 khẩu cối 150 ly. 
and four 150 millimeter mortars. These were in Ngoài ra, họ còn bố trí thêm một đơn vị tăng nhẹ, gồm chưa đầy 20 xe tăng, một biệt đội phòng không và một lực lượng súng trường và lựu đạn thông thường đủ để trang bị cho gần 11.000 quân nhật. Dọc theo bờ biển là hàng ngàn chiếc ngại vật và các quả đạn pháo được chôn thẳng đứng với người nổ chia lên để kích nổ khi dẫm lên, hệt như cách chôn mìn chống tăng thông thường. Tướng Inoue dự định đánh để kéo dài thời gian dọc các bãi biển, thực chất là hy sinh một tiểu đoàn quân tại đó. Trận đánh thực thụ sẽ diễn ra bên trong đảo khi quân Mỹ đã dốc lực lượng để chiến đấu. Trong khi quân Nhật đang chủ tính và lập tuyến phòng thủ tại Pele Liu, sư đồn bột thời cơ lục chiến lại bận rộn lập kế hoạch tấn công. Các chiến dịch khác trên quần đảo Ba Lâu sẽ chỉ huy động sư đoàn 81 bộ binh dưới quyền thiếu tướng Paul Muller. Ngoài ra, sư đoàn 81 sẽ đóng vai trò dự bị cho sư đoàn 1 của quân lục chiến của thiếu tướng William Rupertus. Chương 3. Lời huynh hoa của quân tướng Khi đặt chân đến Palau vào tháng 9, ngay trước ngày D, thì quân lục chiến đã chứng kiến một cuộc quanh kích rầm rộ nữa của hải quân. Đảo Peleliu tí hon, hầu hết thấp và bằng phẳng theo phân tích của các bức không ảnh. Chỉ dòng 6 dạng vuông đã bị dội đạn pháo từ các chiến hạm và khu trục hạm tiến chiến. Thêm với đạn pháo khốc liệt là tiếng gầm của hoạt điện từ hàng không hạm giết qua đầu để bắn dọn đường. Và cuối cùng, hòn đảo chịu hỏa tiễn phóng từ các xe đổ bộ gần bờ biển. Âm thanh gần như điếc tai, khói dày đặc và toàn bộ cảnh tượng thật kinh khủng như thường lệ với các cuộc quanh kích. Vài phi cơ nhật trên đảo đã bị phá hủy, cũng như hầu hết các tòa nhà quanh sân bay. Chỉ riêng hỏa lực của hải quân trong ngày D, khoảng 1.400 tấn đạn pháo đã rội xuống các vị trí đổ xuyên và cả nghi của Nhật. Thực ra, vì cho rằng hỏa lực quá ghê gớm và hiệu quả, để đốc Jesse Odendo tuyên bố, ông ta đã loại trừ các mục tiêu nguy hạ. Chỉ trễ 2 phút so với kế hoạch. Ngày 15 tháng 9, 1944, đợt quân đầu tiên bắt đầu đổ bộ lúc 8 giờ 32 phút 
với sư đoàn 1 thì có lục chiến bên cánh trái, sư đoàn 5 thì có lục chiến ở giữa và sư đoàn 7 thì có lục chiến ở bên phải, phía nam, trên các bãi biển. Thiếu tướng Rupertus rõ ràng tràn đầy tự tin với binh lính đã tuyên bố sẽ chiếm Peleliu bằng sư đoàn 1 thì có lục chiến chỉ trong vài ngày. Trong lúc hải quân oanh kích và Rupertus đang hoanh hoang, quân Nhật lần vào trong các hang động, hầm ngầm, công sự và chiến hào, chờ cho dứt hỏa lực đầu tiên rồi mới trở lại các vị trí được gia cố và bố phòng trật vật của họ. So với các cuộc tấn công đảo trước đó, ít có quân Nhật được bố trí trực diện trên các bãi biển. Hầu hết đều trụ bên trong, trên sườn các bãi biển và trên các ngọn núi dốc đứng nằm ngay phía bắc sân bay. Quân của tướng Inui tỏ ra có tinh thần kỷ luật cao khi không bắn vào các phương tiện đổ bộ lúc chúc quản đa trên biển để không làm lộ vị trí cho hỏa lực của hải quân. Trong suốt ba ngày quanh kích, họ cũng không bắn vì lý do tương tự. Kết quả là đa số các vị trí, và nhất là tất cả các vị trí hoạt động nặng, đều vô sự trong ngày đời. Điều duy nhất về phía Nhật nằm ngoài kế hoạch của tướng Inoue chính là tướng Inoue. Ông ta đã bị bắt ở ngoài khơi hoàn đảo trong khi đang đi thanh sát lúc cuộc tấn công bắt đầu. Nhưng binh lính và sĩ quan của ông ta đã được huấn luyện nhuẩn nhuyễn. Chương 4. Tàn sát trên bãi biển Đối với thủ cơ lục chiến, mọi việc đã không diễn ra theo kế hoạch. Bất chấp hỏa lực hải quân dường như là ô ạ, hiểm trợ không quân và lòng can đảm rõ rệt trên chiến trận, cuộc tấn công đã bị kìm lại. Sư đoàn 1 thủ cơ lục chiến đã gánh chịu nhiều nhất khi đối diện với một dây núi san hô cao hơn 10 mét. Các công sự ở chốt đầu cầu mà trinh sát không quân không phát hiện được này đã lộ diện từ một roi đá ở trên dãy núi. Phải mất 30 giờ đồng hồ, đại đội của đại úy George Hunt mới vô hiệu hóa được bằng giao chiến sát lá cả ác liệt, khiến anh ta chỉ còn 1 phần 3 lực lượng. Xác xe đổ bộ bốc cháy vì đạn bắn tỉa và xác lính nằm khắp trên bãi đã tạo ra một cảnh tượng tàn sát đẫm máu. Các xã thủ nhận đã quét các vị trí của thủ quân lục chiến trên cả các bãi biển Hàn Nam và các Bắc. Và chỉ có sư đoàn 5 thủ quân lục chiến ở giữa là tiến quân được trong những giờ đầu tiên của cuộc tấn công để đặt chân lên phía đông đảo vào lúc 15 giờ ngày D. Quân Nhật cũng tỏ rõ tinh thần kỷ luật khác thường khi không chuyển sang tấn công ban dài hoặc có những hành động tác chiến thiếu phối hợp và vô ích. Cuối buổi chiều đã diễn ra một cuộc tấn công phối hợp không chặt chẽ giữa tăng và bộ binh tấn công của Nhật xuất phát từ phía bắc sân bay, gồm từ 11 đến 17 xe tăng và một số lượng không rõ bộ binh. Mặc dù phối hợp tốt hơn cách tấn công trực diện trước kia, các xe tăng này đã lao lên phía trước, bỏ lại bộ binh không được bảo vệ, bị chia tách và tàn mát. Trong khi đó, các xe tăng đã bị tiêu diệt bởi xe tăng của tuyển cung chiến và các xạ thủ chống tăng. Trước lúc hoàng hôn ngày D, rõ ràng sư đồng một tuyển cung lục chiến đã phải đối mặt với một kẻ thủ đang chơi theo luật mới. Cả sư đồng một và bảy của tuyển cung lục chiến đều gặp phải hoàn lực phát triển. Trong khi sư đồng năm chật vật để giữ liên lạc với các trung đoàn đồng đội trong khi tiết qua sân bay. Nhìn chung thì ngày đây kết thúc với kết quả sư đoàn tiến quân được một ít và thương vong nhiều hơn dự kiến. Chương 5 Mũi Máu Sáng ngày D-1, Thiếu tướng Rupertus đã đổ bộ để đích thân chỉ huy chiến dịch, nhưng gặp trở ngại từ sớm bởi liên lạc không tốt với các đơn vị ở xa. 
Ông ta cũng không nắm rõ tình hình thương vong tại Sư đoàn 1 và 7 và cũng không rõ thông tin về tình hình chiến thuật hiện tại của họ. Ngoài ra, Rupertus đã bị gãy mất cá chân trong một tai nạn huấn luyện trước đó và do đó không thể di chuyển dễ dàng đến các đơn vị tiền tiêu để thị sát tình hình. Trong tuần lễ tiếp theo, Sư đoàn 1 thủy có lục chiến đã tiến quân đến chân của một nơi gọi là dãy núi Mũi Máu, một dãy núi san hô nhìn xuống sân bay mà trên đó quân Nhật đã đặt rất nhiều pháo cối và các vị trí chiến đấu. Sư đoàn 1 thủy quân lục chiến đã trải qua một trong những cuộc giao tranh tan khốc và thương vong nhiều nhất trong toàn bộ chiến dịch Thái Bình Dương. Trong 8 ngày đẫm máu thê lương, Sư đoàn 1 đã thương vong đến 50%. Vào ngày D cộng 2, Thiếu tướng Rupertus bất chấp tiến triển chậm lại tại sườn Sư đoàn của mình và thương vong tăng cao tại Sư đoàn 1, đã báo cho quân đoàn 3 thủy bộ phụ trách tổng tấn công tại Palau rằng Tình hình được kiểm soát tốt và một lần nữa sẽ kết thúc trong vài ngày. Tin này đã bật đèn xanh cho sư đoàn 81 bộ binh mở màn các chiến dịch của họ trên các đảo Angua và Uliti, đều là các mục tiêu phụ trong chiến dịch Palau. Rupertus đã dốc toàn bộ sư đoàn của mình, gồm hai tiểu đoàn dự bị trong ngày D. Ông nhất định cho rằng chỉ riêng sư đoàn thủy quân lục chiến của ông cũng đủ để chiếm Peleliu. Viên tướng huynh hoang này giờ đây lại tống đi sư đoàn hỗ trợ hết sức cần thiết để giúp họ. Throw your anchor out. I don't care what you do. Just stay right here. Need you. <clears throat> here they come, litter carriers, bringing wounded. I mean, I had the barge so loaded that the gunnel was about that high from the water. The water's right here, and, and here's the top of the boat. I mean, it was loaded down. I had them in cargo nets. I mean, just guys shot. I mean, it, anyhow. I go back out the hospital ship, dump them off. And when they take that cargo net out of, out of this little LCVP, and there I am standing there watching them hook on with the boom and take them up, and, and just nothing but stuff come down, blood and gore, whatever you want to call it, just there it was. And you couldn't get out of the, it. It was all over all of us, everything. Uh, I think that's one of the worst experiences that I ever had was going to hospital ships, taking casualties back, not knowing who they were, where they came from. Uh, I, I was just glad that I was an only child because I knew it wasn't my brother. Well, I was director pointer, and uh, there was two of us on the next deck up in the superstructure. I was director pointer, and my buddy Booth from uh, Iowa, he was a range finder. And when you fired at these planes, every third projectile was a tracer. It was just like, uh, well, it was lit up. You could tell if you were firing behind, underneath, or above. And if I wasn't on the plane, it was his duty to set the range. And they would come in, these tardip 
torpedo planes would come in about 15 foot off the water. And everybody would be firing at them. And at the same time, or a minute or so later, here a, a kamikaze would drop out of a cloud right above you. Of all, you had to be fast. And if you hit him, he still kept coming be a ball of fire. Some of them missed us so close that a few people got burned from the, from the heat. And uh, <clears throat> one plane came at us. And I had him right in the cross, crosshair. And uh, man, he was coming right into us. I told my buddy, said, well, here we go. But I couldn't believe the bomb dropped on one side of the ship and the plane on the other. But I couldn't believe it when he missed us. Chương 6, Bấu và Trườn Đến ngày D cộng 2, sư đoàn 5 và 7 thuộc quân lục chiến đã đạt được mục tiêu chiếm sân bay và phần phía nam của đảo. Phi cơ đầu tiên của Mỹ hạ cánh là một máy bay phóng lôi bị hư hại. Sau đó, ngày 24 tháng 9, phi cơ của thuộc quân lục chiến bắt đầu đạt xuống Peleliu. Trong khi thủ quân lục chiến chiến đấu để giành từng tất đất tại Peleliu, sư đoàn 81 bộ binh phải hoàn tất nhiệm vụ tại Angua và Uliti khá nhanh chóng. Thật ra họ không phát hiện được địch quân nào tại hòn đảo thứ hai, còn hòn đảo thứ nhất chỉ khiến họ gặp thương vong khá nhẹ. Trong lúc đó, sứ đơn một tuổi cơ lục chiến, sứ quyền đại tá Louis B. Chesty Puller tiếp tục đổ máu và được khích lệ chiến đấu bởi Rupertus, người vẫn ngoan cố cho rằng có thể chiếm được Peleliu chỉ trong vài ngày nữa. Thủ cơ lục chiến của Puller tiết quân Bấu và trườn trên các vách đá là các trung đội mà quân số không hơn gì tiểu đội và các đại đội mà quân số không hơn gì trung đội cỡ lớn. Trong khi họ chật vật đi lên, quân nhật từ các hang động rãnh núi trồm ra và ném lưu đạn. Dao và lưới lê vung lên trên sườn đồi khi họ đánh giáp lá cả, vật lộn sinh tử với địch. Cuộc tất công tàn khốc trên xuyên đổi trong tuần lễ đầu tiên của trận Peleliu đã khiến đại tá Puller mất một phần ba quân số của chúng đoàn. Khi thiếu tá Roy Gager, tư lệnh của đoàn 3 thủy bộ, đổ bộ vào ngày 21 tháng 9 để đích thân thi sát của tấn công, ông đã mất tinh thần trước tiến triển của chiến sự và con số thương vong cao. Ông đã hỏi Rupertus có cần viện kiểm trợ không bởi các đơn vị giờ đây đã hoàn tất chiến dịch tại Angua. Nhưng Rupertus đã từ chối đề nghị này. Sau một cuộc trao đổi được tường thuật là nảy lửa, Geiger đã báo cho Rupertus biết rằng một đơn vị tác chiến cấp trúc đoàn sư đoàn 81 sẽ tiếp viện cho sư đoàn 1 trong các đục chiến ngay lập tức. Đơn vị 321 này sẽ đổ bộ vào Peleliu ngày 23 tháng 9 và tiếp viện cho tàn binh thủ quân. Trong tuần chiến sự tiếp theo, dù các lục chiến cùng bộ binh đã đến được cực bắc của đảo và tổ chức một cuộc tấn công nhỏ thành công vào đảo nhỏ Gesebus, nơi có một sân bay của địch đang được xây dựng. Khi chiếm được phía bắc Peleliu, quân đội Mỹ đã đạt được hai mục tiêu chính. Trước tiên, Họ đã cắt đứt mọi hy vọng của đội Nhật tại Peleliu rằng sẽ có viện binh bằng đường biển hoặc tiếp viện từ các đảo phía Bắc Koroa và Babel Tuwa. Quân Nhật trên các hòn đảo phía Bắc quả thật đã tìm cách củng cố lực lượng của Nakagawa bằng phà hai lần từ Koroa. Khoảng 600 quân tiếp viện đã đặt chân lên Peleliu, 
nhưng họ đổ bộ trong tình trạng thiếu hầu hết khí giới vì đoàn tàu tiếp viện nhỏ của họ đã bị Mỹ không kích. Dãy Umobrogo giờ đây đã bị vây. Quân Nhật xích quyệt đại tá Nakagawa đã phòng thủ ngay cả kiên cường, buộc quân Mỹ phải chiến đấu để giành từng chút đất đai hiểm trở. Từng hang động, từng chòm núi, quân tấn công nhích từng chút bột, trong khi quân Nhật bị đánh bật ra khỏi vị trí. Súng phun lửa gắn trên xe đổ bộ và đeo trên người là vũ khí thiết yếu để tiến quân, cũng như các loại bộ phá nhỏ. Giao tranh diễn ra trong một khu vực trò hẹp, đến độ nhiều máy bay của những lục chiến, thậm chí không kịp xếp càng trước khi bỏ bom và các ngọn núi lật cận. Giao tranh trên mặt đất vẫn tiếp diễn khi quân của đại tá Nakagawa sử dụng rất hiệu quả phóng cối cỡ lớn 150mm và hệ thống hang động rộng lớn. Trong giai đoạn này, Rupertus tiếp tục khẳng khăng rằng các lực chiến của ông ta sẽ chiến đảo trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, cũng như quân Nhật trên khắp Thái Bình Dương, đối phương tại Peleliu chiến đấu dữ dội hơn khi tình thế trở nên khốc liệt hơn. Đến đầu tháng 10, cuộc kháng cự tại dãy Ubuor Rogo bị thu hẹp lại, chỉ còn một khu vực kích thước gần 900m và 400m. Toàn bộ phần còn lại của đảo đã nằm chắc trong tay của Mỹ. Đến lúc ấy, lực lượng Mỹ đã thủy trận 821 người và bị thương vào phân tích 4.567 người. Trong tổng số thương vong 5.388 người, thì 5.044 người thuộc về sư đoàn 1 thủy các đục chiến. Bất chấp các con số khổng lồ này và thực tế chiến sự vẫn tiếp diễn trên núi, ngày 12 tháng 10, thiếu tướng Gager tuyên bố đảo đã được chiếm giữ. Siêu đoàn 1 thuộc các đục chiến bị thương vong nặng nề, được lệnh rút ra và thay hoàn toàn bằng các đơn vị của sư đoàn 81 bộ binh. Đến tuần thứ ba của tháng 10, phần lớn thủ quân lục chiến đã rời đi, ngoại trừ một số đơn vị yểm trợ. Bộ binh được giao nhiệm vụ giải tỏa của kháng cự trên núi. Sư đoàn 81 dùng chiến thuật phong tỏa những binh lý nhật cuối cùng. Họ bao vây hoàn toàn và liên tục nện vào hàng phòng ngự của Nhật bằng hỏa lực nặng của không quân và pháo binh, treo bộ phá trước cửa hang trên các vách đá và sau cùng dùng xe ủi đất thiết giáp để phá sập cửa hàng. Họ mất thêm 6 tuần nữa, cho đến cuối tháng 10, thì cuộc kháng sự kiên trì và có tổ chức chấm dứt. Đại tá Nakagawa ra lệnh cho các sĩ quan chỉ huy của ông ta hoàn thành bổn phận với Nhật Hoàng và đất nước mặt trời mọc, gây tối đa thương vong cho quân Mỹ. Cuối cùng, lúc 10 giờ 30 phút, ngày 25 tháng 11, đại tá Nakagawa đã chuyển bức điện cuối cùng cho tướng Inoue tại Babantau. Sakura, Sakura. Mọi chuyện đã kết thúc tại Peleliu, ông ta báo cáo. Với thiếu tướng Murai có mặt bên cạnh, đại tá Nakagawa đã đốt xoay kỳ theo nghi thức. Ông và Murai đã tự sát bằng dao găm cổ xưa nặng ngọc theo nghi thức truyền thống sau cùng của các hiệp sĩ đạo Nhật Bản. Đến ngày 27 tháng 11, trận đánh Peleliu rút cục đã chấm dứt. Tám quân nhân Mỹ đã nhận quân chương danh dự tại Peleliu, năm người vì những hành động đã khiến họ hy sinh. Đạo ủy Pop đã dẫn 242 binh lính của đại đội súng trường của mình tiến vào Peleliu. Bốn ngày sau, chỉ còn lại tám người. Tinh thần chỉ huy gan dạ của Pop đã khiến anh được vinh thăng thiếu tá, được Tổng thống Roosevelt tuyên dương và nhận huân chương danh dự. Binh nhất Arthur J. Jackson đã nhận huân chương danh dự bởi sau khi thiếu úy chỉ huy và trung sĩ cấp trên hy sinh, anh đã một mình chống trả và dưới hỏa lực ác liệt của địch đã quét sạch 12 công sự và 50 địch quân. And over 50 enemy soldiers. Chương 7. Cái giá có xứng đáng không?
Trận Peleliu được liệt cùng với Tarawa và Iwo Jima như một trong những trận đánh đẫm máu nhất của Thái Bình Dương, với tỷ lệ thương vong cao nhất đối với bất kỳ một đơn vị quân đục chiến nào tại Thái Bình Dương. Chiến thắng đã khiến quân Mỹ phải trả giá bằng 9.800 người thương vong, gồm 1.121 người quân đục chiến, 278 bộ binh tự trạng. 73 triệu quân lục chiến và 373 bộ binh khác mất tích và 5.142 triệu quân lục chiến và 1.008 bộ binh khác bị thương. Quân Nhật đột chú chịu thương vong 13.000 người. Con số tù binh chiến tranh mà Mỹ bắt được chưa đến 300 người. Hầu hết bị bắt gần cuối chiến dịch khi họ bắt đầu cạn thực phẩm và nước uống. 26 binh lính Nhật vẫn cố thủ trong các hang động để Pele Liu cho đến năm 1947 và sau cùng đầu hàng sau khi một đô đốc Nhật từ Nhật đến để thuyết phục họ rằng chiến tranh đã kết thúc. Câu hỏi lâu nay vẫn được đặt ra là liệu các tổn thất để chiếm Pele Liu có cần thiết không? Thực sự, đô đốc William F. Hornsey đã đề xuất với Bộ Tham mưu Liên quân thông qua đô đốc Nimitz vào ngày 13 tháng 9, 1944, hai ngày trước ngày D, rằng cuộc đổ bộ nên hủy bỏ. Rốt cục, Pelé Liu chẳng đóng góp bao nhiêu hiệu quả cho các chiến dịch về sau của Mỹ.